உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களை ஒவ்வொரு நாளும் காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலைக்கான உணவு முறைகளை பார்த்து வரும் அதுவும் வீட்டில் உள்ள எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து எப்படி ஒரு சத்தான உணவு தயார் செய்து சாப்பிடுவதுன்னு தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இன்று காலை உணவாக அக்ரூட் பருப்பை வைத்து ஒரு அடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அதே மாதிரி மதிய உணவிற்கு ஒரு சோம்பு குழம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அதே மாதிரி இரவு உணவிற்கு தொட்டு கொண்டு சாப்பிடும் வகையில் ஒரு பீன்ஸ் சட்னி ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த உணவை எப்படி தயார் செய்வது இந்த உணவை சாப்பிடும்போது நம் உடலுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல காலை உணவாகிய அக்ரூட் பருப்பு அடை எப்படி தயார் செய்வது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களை அக்ரூட் அடை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அக்ரூட் பருப்பு ஊற வைத்த பச்சரிசி மிளகு சீரகம் இஞ்சி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு அடை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் ஊற வைத்த பச்சரிசி ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா இது கூட அக்ரூட் பருப்பு அக்ரூட் பருப்பு ஒரு பத்து பருப்பு போடணும் பத்து பருப்புனா ஒரு பருப்பு இந்த அளவுல இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு பத்து பருப்பு எடுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த பத்து பருப்பு எடுத்து இந்த பச்சரிசியோட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா இது கூட அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் பொடியா நறுக்கின இஞ்சி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஊற வைத்த பச்சரிசி அக்ரூட் பருப்பு மிளகு சீரகம் இஞ்சி இந்து உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து மாவு பதத்துல அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேர்களை இப்ப இந்த மாவு தயாராயிடுச்சு ஒரு தவா ஒண்ணு சூடு பண்ணிக்கலாம் தவா சூடு ஆகிறதுக்குள்ள கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில இந்த மாவுல போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொடியா கையால கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு தயாராயிடுச்சு தவாவும் நல்லா சூடாயிடுச்சு தவால லேசா எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்ப நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த மாவை ஒரு அடையா ஊத்திக்கலாம் இப்ப கொஞ்சம் சுத்தி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த அக்ரூட் அடைக்கு நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலாக நாம பசு நெய் கூட பயன்படுத்தலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது பசு நெய் சேர்த்து கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு எப்பவும் தினமும் இட்லி தோசை ஒரே மாதிரி தோசை ஊற்றி கொடுக்காம இந்த மாதிரி வித்தியாசமான அதே சமயத்தில் ஆரோக்கியமான ஒரு அடையா தயார் பண்ணி கொடுக்கும் போது இந்த அக்ரூட் பருப்புக்கு வந்து மூளை திறனை அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய தன்மை அதிகமாக உண்டு அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரூட் அடை தயார் பண்ணி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப நல்லது மூளை திறனையும் அதிகப்படுத்தும் இப்போ இது ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அடை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இதை வேற ஒரு தட்டில் மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேயர்களை அக்ரூட் அடை தயார் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஊற வைத்த பச்சரிசி அக்ரூட் பருப்பு மிளகு சீரகம் இஞ்சி இந்துப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து 
மாவு பதத்துல அரைச்சு எடுத்துக்கணும் அது கூடவே கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடியா நறுக்கி தூவி நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு தவாவ சூடு பண்ணி லேசா எண்ணெய் தடவி நாம கரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த மாவு ஒரு அடையா ஊத்தி சுத்தி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த அக்ரூட் அடை தயார் நேயர்களே இந்த அக்ரூட் பருப்பு அடை தயாராகிவிட்டது பாரிலகும் அக்ரூட்டின் பாலார்ந்த வெண்பருப்பை கோரி உண்பார்க்கு கொழுமை உண்டாம் அதாவது இந்த அக்ரூட் பருப்பை வந்து முறையா சாப்பிடும் போது உடல் பருமனை அதிகரிக்க செய்வதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது முக்கியமா மன அழுத்தம் அதிகமாகி மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இது போல ஒரு அடை தயார் செய்து தினசரி காலை நேரத்துல கொடுக்கும் போது மனநோயை போக்குறதுக்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதாவது அந்த அக்ரூட் காயை உடைத்து பார்த்தோம்னா அந்த பருப்பானது நமது மனித மூளைய போல இருக்கும் மூளையின் வலது இடது பக்க செயல்பாட்டை சமன் செய்து ஹார்மோன் சுரப்பை சமன் செய்து மனநோயை போக்குறதுக்கு அதிக அளவுல பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஞாபக சக்தி திறனை அதிகரிக்க செய்வதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அது மட்டுமல்லாமல் உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு சுறுசுறுப்பான உடலமைப்பை கொடுப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது உடலில் திசுக்களுக்கு வளர்ச்சியை கொடுத்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த அக்ரூட் பருப்பானது அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது முக்கியமா மனநோயாளிகளுக்கு இது போல ஒரு அடை தயார் செய்து தினசரி ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் கொடுக்கும் போது ஹார்மோன் சுரப்பை சமன் செய்யும் மூளையின் செயல்பாட்டை சமன் செய்யும் படிப்படியாக மனநோய் குறைந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு இந்த அடையானது அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களே சின்ன குழந்தைகள் பெரியவர்கள் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு அடை தயார் செய்து காலை நேரத்தில் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக மதிய உணவிற்கு சாதத்தோடு போட்டு கலந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சோம்பு குழம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சோம்பு குழம்பு தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே இந்த சோம்பு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சோம்பு தனியா மிளகு காய்ந்த மிளகாய் துவரம் பருப்பு கடுகு பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் புளிக்கரைச்சல் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு குழம்பு வைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல வறுக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வறுத்து ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு வானல சூடு பண்ணிக்கலாம் வெறும் வானல்ல ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த துவரம் பருப்பை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த துவரம் பருப்பு பாதி அளவு வறுபட்டதும் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் தனியா சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் ஒரு ரெண்டு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொன் வறுவலா வறுத்துக்கலாம் இது வறுக்கும் போதே நல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வாசனை வரும் இது என்னெல்லாம் விட வேண்டாம் வெறும் வானல்ல நல்ல பொன் வறுவலா வறுத்துக்கலாம் இது எல்லாம் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இது அப்படியே ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் இன்னொரு வானல்ல சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு பொடியா நறுக்குன வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இது 
கூட பொடியாக நறுக்கின பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கின தக்காளி ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் நேர்களை இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம பொடிப்பானை வச்சுருக்கிற இந்த பொடியையும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது துவரம் பருப்பு தனியா மிளகு காய்ந்த மிளகாய் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வெறும் வானலில் நல்லா பொன் வறுவலாக வறுத்து ஆற வச்சு பொடிப்பானை எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த பொடியும் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை லேசாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு புளி கரைச்சல் ஊற்றிக்கலாம் புளி கரைச்சல் ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் நாம் சேர்த்த அந்த எண்ணெய் வந்து மேலே பிரிஞ்சு தனியாக மிதக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நேர்களை இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நல்லா ஒரு திக்கான ஒரு பதத்துக்கு வந்துருச்சு எண்ணெயும் மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த குழம்பு தயாராகிடுச்சு வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை சோம்பு குழம்பு தயார் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல வெறும் வானலில் துவரம் பருப்பு தனியாக மிளகு காய்ந்த மிளகாய் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொன் வறுவலாக வறுத்து ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இன்னொரு வானலில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு வெங்காயம் கருவேப்பிலை பூண்டு தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா தாளித்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியும் சேர்த்து தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து புளிக்கரைச்சல் ஊற்றி தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா கொதி வந்த பிறகு குழம்பு நல்லா கட்டியான பிறகு கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த சோம்பு குழம்பு தயார் நேயர்களே இந்த சோம்பு குழம்பு தயாராகிவிட்டது மதிய நேரத்தில் இதுபோல் ஒரு சோம்பு குழம்பு தயார் செய்து சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிடும்போது உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படக்கூடியது குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கால் வீக்கத்தை போக்குறதுக்கு இதுபோல் ஒரு குழம்பு தயார் செய்து சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சுகப்பிரசவம் ஆவதற்கும் அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அது மட்டுமல்லாமல் இரத்தத்தில் அதிகப்படியாக உள்ள உப்பின் அளவை சமன் செய்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் சிறுநீரக மண்டலத்தில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை சரி செய்து சிறுநீர் நன்றாக வெளியேறுவதற்கும் சிறுநீரக மண்டலத்தில் படிந்துள்ள உப்பு படிவங்களை கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது குறிப்பாக உடலில் தேங்கியுள்ள கழிவு நீரை வெளியேற்றி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த சோம்பானது அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பசியின்மை அஜீர்ண கோளாறு வயிற்று உப்பிசம் ஊலை சதை இது போன்ற பாதிப்பு இருந்தாலும் மதிய நேரத்தில் இதுபோல் ஒரு குழம்பு தயார் செய்து சாப்பிடும்போது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் நம் வீட்டில் உள்ள எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய 
சோம்பை இது போல ஒரு குழம்பா தயார் செய்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக இரவு உணவிற்கு தொட்டு கொண்டு சாப்பிடும் வகையில் ஒரு சட்னி ஒன்று தயார் செய்ய போறோம் அதுவும் பீன்ஸை வைத்து அந்த சட்னி தயார் செய்ய போறோம் அந்த பீன் சட்னி தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே பீன்ஸ் சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பீன்ஸ் பச்சை மிளகாய் தனியா கடுகு சீரகம் பூண்டு கருவேப்பிலை இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு சட்னி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் தனியா போட்டுக்கலாம் இது கூடவே அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த தனியா நல்லா பொரியணும் தனியா நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு சீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இது கூட பொடியா நறுக்கின பூண்டு பூண்டு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பொடியா நறுக்கின பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இதனுடைய பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ மிளகாய் பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போயிடுச்சு அடுத்ததா பொடியா நறுக்கின பீன்ஸ் பீன்ஸ் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கணும் இந்த பீன்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணும் போது முத்தலா இல்லாமல் பார்த்து எடுத்துக்கணும் முத்தலா இருந்ததுன்னா அதில் வந்து நாறு அதிகமாக இருக்கும் சரியாக வந்து அது மசியாது அதனால் நல்ல இலசான பீன்ஸாக பார்த்து எடுத்துக்கணும் இது ஒரு கப் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பீன்ஸ் வதங்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணும்னா போதும் அதனுடைய அந்த பச்சை வாசனை வந்து மாறணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும் நல்லா வதங்கிடும் இப்போ தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து லேசாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த பீன்ஸும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேர்களே இப்போ இந்த சட்னி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானில் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கடுகும் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம இந்த சட்னியோடு சேர்த்துக்கலாம் நேர்களை பீன்ஸ் சட்னி தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு தனியா சீரகம் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பொறிச்சுக்கணும் அது கூட பூண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியா நறுக்கின பீன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து ஆற வச்சு ஒரு சட்னி பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இன்னொரு வானல்ல ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு கருவேப்பிலை தாளித்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற சட்னியில் சேர்த்தோம்னா இந்த பீன்ஸ் சட்னி தயார் நேயர்களே இந்த பீன்ஸ் சட்னி தயாராகிவிட்டது இரவு உணவிற்கு தொட்டு கொண்டு சாப்பிடும் வகையில் இந்த பீன்ஸ் சட்னி தயாராகிவிட்டது இந்த பீன்ஸில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து புற்றுநோய் செல்களை அழித்து புதிய செல்கள் உருவாவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி நம் உடலில் இரத்த தத்துக்களில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் நம் உடலுக்கு உள்ளே உள்ள ரத்தமானது 
உறையாமல் திரவ நிலையில் இருப்பதற்கும் உடலுக்கு வெளியே வரக்கூடிய ரத்தமானது உறைவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியவை இரத்த தட்டுக்கள் அந்த இரத்த தட்டுகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் உடலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரத்தமானது உறைவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த இரத்தம் உறையாமல் திரவ நிலையில் இருப்பதற்கு இந்த பீன்ஸில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுகிறது அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அதிக உடல் வசதி இருக்கும் இந்த உடல் வசதி வராமல் இருப்பதற்கு இந்த பீன்ஸில் உள்ள சத்துக்கள் நம் மனித உடலில் உள்ள இரும்பு சத்தை கிரகித்து உடலை அசதி இல்லாமல் வைத்துக் கொள்வதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுகிறது அதுக்கப்புறம் முக்கியமா நம் உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பக்தியை கொடுப்பதற்கும் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த பீன்ஸில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுகிறது குறிப்பா வயிற்றில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இறைப்பையில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த பீன்ஸ் ஆனது அதிக அளவில் பயன்படுகிறது குறிப்பா புற்றுநோய் செல்களை அழித்து புதிய செல்கள் உருவாவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுகிறது அதனால இரவு நேரத்தில் இதுபோல ஒரு பீன்ஸ் சட்னி தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலைக்கான உணவு முறைகளை பார்த்தோம் இதுபோல நாளை புதிய உணவு முறைகளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்